Hi, everyone. I'm here. Can you see? No, can you hear me right now? No, que ya se están uniendo. Hi, can you see me? Hi, teacher. Good evening. Hi, Reina. It's good to see you again. How are you? Thank you so much. I am fine. You fine. I'm so glad to hear that. Qué bueno escucharlo. Okay. And that's great. And um, <clears throat> um what happened? Ay, permítanme. No. Es esto. Dice el antivirus que alguien me está siguiendo. ¿Quién me está siguiendo? What? ¿Cómo me va a estar siguiendo alguien? <ríe> Yo solo le di cerrar. <ríe> Qué raro. Yo la que no sé nada de ingeniería en sistemas. <ríe> I'm sorry. Me, me distraje por la notificación del antivirus. Um, ¿Cómo están el día de hoy? Espero que todos estén bien, que estén listos, que vamos cerrando el módulo con nuestra última clase de, de este de este módulo escuchan el, la, la música de mis vecinos no no, no se escucha para nada no Vaya. menos mal, porque tienen un perreo intenso me da risa como esta gente bien multifacética a veces tienen música así como salsa o cosas así y de repente Gran perreo. Bien multifacética. Están emocionados hoy. Les decía. I hope that you are fine. I have been doing well today. Um, I just have been doing the things that I needed to do, like my homework. <laughs> like <coughs> my home shores. And I am not so good, but getting better every day. Todavía no estoy como súper bien, pero por lo menos creo que he avanzado bastante. Ah, así que yo digo que estoy medio viva. <laughs> But I'm fine, I'm fine. So, um, we're going to see the last topic of our um, model. And we're gonna continue with the family topic and we're gonna continue with the present progressive. Um, just to be sure that you are understanding all the things that I told you this model. Ay, me estoy ahogando, permítanme. Ay, no me entraba el aire, perdón. Les decía que para asegurarme que se acuerdan de todo lo que hemos visto, este módulo. Así que... Vamos a comenzar con una breve speaking activity. Esta es sobre el primer tense que vimos. Do you remember what was? What was it? ¿Cuál era el primer tense que vimos? Vimos tres en este... En este Módulo, ¿cuál fue el primero? No entiendo cómo no escuchan el reto. Aquí siento que tengo la bocina. Ajá. What was the first uh, tense that we saw? ¿Cuál fue el primero que vimos? Everyone, you there? Can you hear me? Ya cambiaron de género. Ahora son corridos. <laughs> Le daría mucha risa escucharlos. So, do you remember the first tense we saw? No se acuerdan del primer tense que vimos. 
justo el primero con el que abrimos prácticamente el módulo. ¿Cuál fue? I believe that uh, personality. Ay, perdón, perdón, perdón. No les escuché, me estaba ahogando. ¿Otra vez? I believe that uh, personality. Uh, I don't forget. Ah, when we're talking, we were talking about names. Do you remember? Yes. Ok, ya. Yeah. Ay, permítanme, creo que no me ven. ¿Qué le pasó a la cámara? Ahora The sí me ven. It's broken. Sí, um, a veces tiene como fallos. No sé por qué. Pero es, el, es, es la aplicación del Zoom, porque en mí no me pasa. Al menos en las clases de la U, menos mal, no me pasa. Pero aquí sí me pasa bastante que se pone como... No sé, como que me fallara. O sea, yo me sigo viendo a mí misma, pero quizás ustedes no me ven. Y luego ya no me veo. Maybe okay. for, for... Ajá. Connection. Mm, I don't think so. No creo que sea la conexión. Eso pensaba al principio. Pero después me di cuenta de que aunque estuviera conectada, la cámara siempre tiene momentos donde falla. Entonces realmente no, no sé, no sé qué tiene. No sé qué sea la que la pone de esa forma. Pero, pero pues ahí la estoy chequeando como de vez en cuando. So, Carlos says that uh, identity, when you were talking about names at the beginning of this, um, of this, this model, if you remember, we were talking about it. Yeah, that was the, the one of the first topic that we saw. But the tenses is like the grammar. Los, los tenses son, es, es la gramática. Sí, es la gramática que vemos. Así que quiero saber si se acuerdan de las primeritas cositas que vimos de gramática. ¿Cuál fue el tiempo que les enseñé? El primer tiempo que les enseñé en este módulo. Present continuous. Simple present. The last one was present continuous. El último fue el present continuous. El primero fue simple present. Don't you remember simple present? Vimos el simple present. Fue el primerito, primerito que les mostré. Luego vimos would y luego vimos present progressive, ¿ok? Ay, Dios mío, me estoy ahogando. Um, so, we were talking about the simple present. Do you remember uh, why do we use it? Why do we use it? ¿Se acuerdan para qué lo ocupamos? ¿Se acuerdan para qué lo ocupamos? Fue el primerito, el primerito que vimos. Ya volvieron al reggaetón, Dios mío. Don't you remember why do we use a simple present? We were talking about it. Lo vimos bastante tiempo. Les decía que eran para tres cosas. ¿Cuáles eran esas tres cositas? En uh, español, aunque sea. Para mí, describe the, the, the action for the people. Yeah, of course, it's about the actions. Yes, okay, of course, it's about the actions, but what kind of actions? For example, um, daily routines. Do you remember daily routines? ¿Qué era una rutina diaria? Todo eso que hacemos como... En la cotidianidad, ¿se acuerdan? En la cotidianidad. Sí, esas son las rutinas diarias. So, I wake up simple... 4 a.m. <laughs> Sorry? I wake up at 4 a.m. Ajá, uh -huh, that's a daily routine, right? Because you do it every day, right, Carlos? Lo hace todos los días, ¿verdad? Yes. Okay, of 
Okay, it's a daily routine. Of course, as Carlos says, he wake up, he uh, wakes up at 4 a.m. every day. 4 a.m. every day. That's a daily routine. Also, I told you it, it is for um, permanent states, los estados permanentes, que son las cosas que no están cambiando constantemente en el tiempo, como los gustos de las personas. ¿Se acuerdan que pusimos un ejemplo de que Andrew le gustaban los perros? Ese fue el ejemplo que, que pusimos. Y decíamos de que es un estado permanente porque no está constantemente cambiando. No es que Andrew hoy le gustan los perros y mañana no, y pasado sí, y el viernes de la otra semana ya no. ¿Verdad? Es algo permanente. Los gustos es algo permanente. Luego teníamos facts or general situations, que son como todas esas cosas que ya sabemos porque son obvias. Así como el que El Salvador sea un país pequeño, es otro ejemplo que poníamos. Que El Salvador tiene, es un país pequeño, es algo que todos sabemos. ¿sí? Na, nadie de aquí desconoce que El Salvador es un país pequeño. So, daily routines, to talk about daily routines, permanent states, and facts or general situations, okay? De esas tres cosas. And we, I told you that we are, we are talking about the simple present. We're going to use in the present, in sorry, in positive. We're going to use the subject, okay? El sujeto, the verb, and the complement. Son estas tres cosas. Su, eh, la persona, el verbo y el complemento. Como, por ejemplo, yo como pizza. Todos los sábados, por ejemplo. I eat pizza every, eh, every Saturday. Yo como pizza todos los sábados. I eat pizza. I, sujeto, eat, el verbo, pizza. Que ya es el sujeto, es el complemento y ya tenemos todo lo demás. Si lo queremos decir en negativo, vamos a utilizar los, eh, los auxiliares que son duendas. No se les olvide, duendas. Y para duendas, eh, lo vamos a hacer eh, según la tercera persona. La tercera persona lleva, du, eh, lleva das y la primera y la y la segunda persona llevan solamente el do, ¿ok? Y se acuerdan que cuando ven positivo, cuando lleva el ella y eso, el verbo lleva una S. Si yo digo yo como, digo I eat. Pero si quiero decir que David come, digo David eats, ¿ok? En, en, en positivo. En negativo ya va con su eh, auxiliar y en pregunta, pues el auxiliar va primero, se le da vuelta con el sujeto, ¿ok? Um, do you have any questions about this? ¿Tienen alguna pregunta acerca de esto, sobre simple present? No. ¿Todo está claro? Uh, there, there is a uh, S in the sentence, for example, con, with does. Uh... Ok, repítame la pregunta. Creo que no le logré entender muy bien. Por ejemplo, en auxiliary verbs, uh, does when uh, there is a word is uh, when uh, or how is the application okay um do and does se utilizan solamente para los negativos y las preguntas por eso es que cuando el verbo lleva cuando la oración lleva el auxiliar el verbo no va con s sí o sea que en negativo el verbo no lleva s si se utiliza el does como does not Ay, siento que me voy a morir. Que cuando usted utiliza el verbo, eh, no, perdón, el auxiliar del tiempo, ya no tiene que utilizar la S. Por eso es que en negativo y en pregunta no se utiliza la S. Y en positivo solo va a ocupar el das cuando sea un verbo, no un auxiliar. Como cuando digo, Carlas. Carlos does exercise, Carlos hace ejercicio. Ese das que yo estoy repitiendo en ese momento no es un das de auxiliar, es un das de, eh, del, del verbo, del, eh, del verbo, ¿ok? Es, es el verbo. Yo me estoy ahí refiriendo al verbo. Por lo tanto, sí lleva S, porque el das lleva la S. Sí, no sé si se me entiende con esa explicación o me fui por otro ladito. Only with the verb. Perdón, perdón, Carlos, le escuché como lejitos otra vez. Yes, only 
of the verb. Ajá, solo en los verbos en positivo es que le agrega la S con él, ella y eso. Si yo digo, yo manejo mi trabajo, por ejemplo, I drive to my work, pero ahora yo quiero decir que Stephanie maneja su trabajo. Yo digo, Stephanie drives, sí, Stephanie drives to her work. Ella maneja, ese maneja en él, ella y eso, se le agrega una S, pero no se hace en negativo ni en pregunta, porque ella lleva un auxiliar. El auxiliar de este tiempo es duendas. Y pues das, cuando ustedes lo escuchan, ya lleva una S, ¿verdad? Entonces, ya no se le pone el verbo con S. Ya si lo digo en negativo, ya digo, Stephanie doesn't eh, drive. Ya no es drives, sino que solo es drive. Porque doesn't ya lleva la S, ¿ok? Y lo mismo en preguntas. Si quiero preguntar, digo, does Stephanie eh, drive to her work? Ella eh, eh, maneja a Stephanie a su trabajo y ese does ya lleva la S, por lo tanto el verbo ya no lleva la S. En positivo sí, para él, ella y eso siempre el verbo lleva una S, ¿ok? Para ellos tres. Y con la excepción de das, cuando usted utiliza dos en positivo, das es un verbo, no un auxiliar. Cuando usted lo utiliza en negativo y en pregunta, sí es un auxiliar, ¿sí? ¿Se me entiende así? Ahora sí. Yes, I understand, thank you. A pleasure to me, ¿ok? Is there any more questions about um uh, about the present uh, the simple present? No. No. Okay. So, vamos a. <laughs> Vamos a hablar de la rutina diaria de una persona que nosotros conozcamos. Okay, for example, I choose my sister and I can say, my sister, Denise, wakes up at 7 a.m. every day. She works from a, um, no, from 9 a.m. to 5 a.m. No, uh, from 5 p.m. She um, studies from Monday to Friday. She doesn't work on um, on weekends. And she uh, likes to listen to music, okay? Ahí estoy hablando de una rutina diaria de mi hermana. Okay, así como lo hicimos con nosotros mismos, pero esta vez concentrándola en alguien más, de preferencia un él o una ella, okay, para que practiquemos con este ponerle la S a los verbos. So, do you have any questions about this exercise? El email creo que no lo compartimos, pero lo vamos a hacer después. Ok, questions? No. Ok, so... If you don't have any questions, quiero buscarles. Ah, donde tengo esta diapositiva. I knew you were travel when you walked in. Permítanme, tenía aquí mi diapositiva de la anterior y no la encuentro. Bueno, vamos a comenzar ahorita en lo que les busco esta diapositiva, ¿ok? Les doy unos minutos para que ustedes piensen en, la, en su persona y en su daily routine, ¿ok? Go, guys, I'm gonna be here.
Okay, I'm here. So, um, I know that you already did this exercise before with yourself, and today we are doing the same exercise that we um did like um at the beginning of our classes. If you remember, I think it was like, um, the class number five or six. I don't remember, but we were talking about the simple present, and today we're gonna do the same, but talking about someone that we know or someone that we care of. So, who wants to tell me a little bit about it? ¿Qué me quiere contar un poquito de esto? De su ejercicio. De la daily routine de la persona que usted escogió. Guys, hey everyone, you there? No one? Should I pick someone? Let's go to alguien. There's no volunteers. What happened? Don't you want to participate in this activity? It's an activity that you already did. Yeah, with yourself, I remember with yourself, we were talking about it and we did this activity, but we did it with ourselves, talking about ourselves. And today is like the same thing, but talking about people we loved or we know. So it's the same thing. I know you can do it. Tell me who wants to be the first volunteer. I don't want to pick someone. No me gusta escoger a las personas. No, me siento rara. There a volunteer? I did understand the, the last thing he mentioned it, but I did that. Perdón, se me trabó un poquito el micrófono. You, you did what? I did understand the last thing. He mentioned it, but I did that. Mm. So what did you do? Maria worked uh, very much every day. Mm -hmm. Maria doesn't very much every day. Does Maria very much every day? Mm. That's it? Yeah. Okay. Just in the second and in the third um sentence, remember you need to put the verb. Does Maria? What's the verb of the of the verb of the of the sentence? ¿Cuál es el verbo de la oración? ¿Qué es lo que hace María? ¿Cuál es la acción? Work. <laughs> Work. Exactly. So Sorry. you need to put. Uh -huh. Yeah. Eso le faltó. Pues solo ponerle el work. Y al principio me dijo María work. Remember como es una ella, decimos María works. ¿Recuerda? Yes. Okay. Okay. María works. But you are doing great, okay? It was only three. But you are doing great. You already understand, like, um, how you can do it. No se les olvide el verbo. Eso es súper importante. Si se les olvida el verbo, es como que se saltaran buena parte de la información porque el verbo es toda la acción. Sí, el verbo literalmente es lo que nos indica qué es lo que la persona está haciendo, lo que hizo, lo que va a hacer, lo que uh, um, va a suceder, sí, todo eso. Eso lo indica el verbo. Si usted no pone el verbo, no se le va a entender. Si usted me dice, María, very much, like, María, muy bien todos los días. It's like, what? 
what? I'm not going to understand, right? Because the verb is the action. Es la acción. Sin la acción no entendemos qué es lo que está pasando. Okay. And, but we did great. Okay. Thank you so much. You um started so great. Okay. Um, Is there someone else who wants to tell me about this? Doing the job quickly. Sorry, teacher. Sorry? Ay, porque se me corta cuando usted me habla. Repítamelo. For doing the job quickly, teacher. Sorry. Ah, ok. Don't worry, don't worry. Estas cosas pasan. Siempre nos pasa. Mejor así se va acordando de esos pequeños errores. Yo no los vuelvo a repetir. Sí? No se preocupe. A todos nos pasa. Ok, but you did it so great. Lo están haciendo muy bien. Ok. Who wants to be the next one to tell me about this? ¿Qué más me quiere contar de este ejercicio? Guys. Sorry to be late, teacher. What was the exercise? Ah, it was talking about the daily routine of someone you love. Okay, como la rutina diaria de alguien que usted ama o que vive, por ejemplo, con usted, like your mom. I talked about my sister. You can talk about someone that you loved. Okay, pero alguien más, que no sea usted solita. Okay. Use the present or present yes. continuum. No, the present, the simple present because it's a daily routine. Ah, okay. Mm -hmm. <coughs> okay, who wants to tell me about this? One answer more. Okay, my sister go to the gym every day, mm -hmm. but my sister doesn't go to the gym uh, Saturday and, and Sunday. And she, and she, she work every day with my nephew. Mm -hmm. um, um uh, I don't know. Uh, and she she drive every day to the work at uh, to the gym and she like to to eat a uh, very healthy. Um mm -hmm. uh, I don't know. Only that. Only that. Okay. I like it. Thank you so much, Reina. Just remember the verb, you need to add the S. Le faltó agregar la S al verbo. Si yo digo yo, okay. a mí me gusta, yo digo I like. Pero si digo que a ella le gusta, digo she likes. She likes. Bueno, ok. Likes. Ok, pica. Ajá. Si yo digo okay. yo manejo, yo digo I drive. Pero si quiero decir que ella maneja, decimos she drives. Right? She drives. Ok. That's it. Solamente eso. Un pequeña cosita que ir arreglando. But you are doing fantastic, ok? Excellent. Applause to you because you are doing great. Okay, I remember that yesterday we did um we did um um a speaking activity about to write an email using the simple progress uh, the present progressive sorry the present progressive. So I would like to heard about that exercise too. So who wants to tell me about it? ¿Quién me quiere contar del ejercicio ayer? Era lo de escribirle un mail a su familia para contarle lo que estaba haciendo, ¿se acuerdan? That's it. So who wants to tell me, aunque sea una persona que me cuente, you can do it. ¿Ah? ¿Quién hizo el email que me quiera contar? Me lo quiera leer. Mm. 
No one? There is no volunteers? What happened with you? You are so quiet today. Hoy están, can hoy están cansados y bien calladitos. What's happening with you? Usualmente están bien participativos. Cuéntenme. ¿Quién hizo el ejercicio que me lo quiera contar, que me lo quiera leer? Ay, me cayó un Venía manejando, dice Wilber, y solo iba escuchando. Ok, Wilber, thank you for telling me. Ok, ¿y los demás hicieron el email? ¿O me lo quieren? Lo, van a tener que redactar aquí de una sola vez y contarme. ¿Quién me quiere contar del email? Using the present progressive. Este fue el de ayer. Este fue el ejercicio de ayer que no logramos socializar. Ajá. ¿Quién me quiere contar? Hi, teacher. Okay, tell me. Dear family, I want to tell you that today I have an excellent day. I learned a new thing in my new job. I wish they were here to enjoy my sauces. I live. I miss them. Okay, that's it. Thank you so much. Applause to you. Thank you, Carlos. Okay, I like your email. It was pretty easy. It was pretty easy. Okay, look at this. Carlos wrote this email to his family and it was okay. Okay, thank you so much. We're doing great. Okay, and to let me see. Hay alguien más que me quiera contar de este ejercicio? Tengo, ¿dónde está? No one else. Todos se quedan hasta allí. Ok, entonces vamos a hacer... Ya pasamos... Simple present. Eh, present progressive y me falta would. Would son los tres tiempos que les enseñé este, este módulo. Son tres tiempos, ok. Simple present, would... And um, present progressive, of course. So we're going to do, so we're going to continue with this. This is the modal verb world. Okay. So we're going to do a speaking activity too. The question is, I. If you cool. If you will. Have if you will have a power, what would it be? Ay, se me faltó la pregunta. Yeah, if you have a power, what would it be? Como si ten, si tuviera, como si tendría un poder, como un poder sobrenatural, como tipo en los superhéroes. ¿Cuál sería? Cuéntame. Like, I will travel to the world. Yo viajaría a través del mundo. Like, for example, flying. Flying. I would like to fly. Yeah, I would like to fly. I would like to fly. A mí me gustaría, sí, I would like to fly. Volar. Or I would like to be invisible because I could, um, like, um, changing my body uh, for the city and no one is going to notice me, right? Because... I'm invisible. <laughs> yeah, I think it's uh, why I would like to, to be invisible or to have a tra transportation. It's so good too. Okay, that's for me. So what will you do? ¿Qué serían ustedes? That's the question. Okay, so I'm going to give you a few minutes to answer this question. Les voy a dar unos minutos para, con, para eh, responder esta pregunta y luego la vamos a socializar. Okay, cuéntenme. ¿Qué serían ustedes? Go, guys. Siempre les voy a poner mi screen.
Okay, so, wait. You can go. I'm going to see you in a few minutes.
Okay, I'm here again. Ay. Okay, I'm here again, officialmente. Uh, we can start with this. Who wants to be the first one to tell me what would you like to be? ¿Qué les gustaría hacer? What would you like to be? If you had a superpower, if you could be like Superman, like Iron Man, like, I don't know, all of these characters, what would you be? What would you do? Tell me. I, I, I like, I would like to hurt you. Me gustaría escucharles. Tell me. Who wants to be the first one? ¿Quién quiere participar primero? Ay, one more time. Okay, tell me. I would like to have the power to be polyglot. It would be incredible to speak many languages, have friends for, from different countries. Okay, that's a really good superpower. I, I, I wouldn't think about it. It will be so cool. Oh my God. Me acaba, me acaba de dar una perspectiva diferente de este ejercicio. Nunca había pensado en eso. That's so cool. Algo así como un traductor humano. Can you imagine to, to talk so many languages? It will be so great. Okay, I really like it, Carlos. Thank you so much. I like that power. Um, I think it's one of my favorite answers in these questions. And, and de todo el tiempo que las llevo haciendo, eso ha sido de mis favoritas. Okay. Um, someone else who wants to tell me? Uh, Carla? I would like to be able to fly, teacher. I don't like the traffic jam. Is I don't know how you say insoportable. I will say, let me see. I will say, I no sé cómo iría insoportable. O desesperante. Yeah, I'm trying to translate the word in my mind. Um, I would say like when something uh, really doesn't like me, I always say mean. But in like to this is this this desperate, but I think it's not the word. Um, podría ser como overwhelmed. Creo que podría ser como de agobiante. Overwhelmed, pero overwhelmed es más como de agobiante. Do you know? Okay. Uh huh. Yes, but I would like to be able to fly, teacher. Okay, that's a really no good... No transportation. No transportation. I like it. Like, no traffic. Mm -hmm. Imagine if uh, if we could um we could fly. ¿Creen que habría, habría tráfico en el aire si todos pudiéramos volar? O sea, si hubiera... Uh, yes, sí. uh, um, a lot of, uh, of accidents. <laughs> Yes, y habría mucho tráfico eh, en, el, en el cielo, así como hay en la tierra, right? It's so yeah. possible with us. <laughs> okay, I like it, I like your answer too. Uh, I would like to be able to fly too, yes. Um, I think it's one of my biggest dreams in the world um, since I was little because I wanted to, to fly. Siempre quise volar como una mariposa, como un pájaro. So I would like to do that. Yeah, definitely. Definitely I would like to, to fly. Okay, thank you so much. You are doing fantastic with this. I think, well, it's pretty easy. Creo que este es el que más les quedó claro de los tres. Es bastante fácil y se desarrolla muy fácil. So um, you could tell me. Do you have any questions about the three tenses, los tres tiempos principales? ¿Hay alguna pregunta acerca de eso? No, teacher. No. Okay, perfect. 
So, um, hemos llegado prácticamente al fin de este, de este módulo preintermedio número uno y han avanzado bastante bien. Yo los he visto en las, en las clases, en los ejercicios, haciendo todo lo posible, así que veo que han avanzado un montón. Y solamente me queda decirles también de que sean más participativos en sus clases. Traten de participar porque este es la, el, el espacio ideal para que usted desarrolle su inglés, para que usted se equivoque y cometa todos los errores del mundo, porque aquí yo le puedo guiar a sus teachers, que pueden no ser yo siempre, pero le pueden guiar y le pueden decir, Reina, le hace falta poner tal cosa, Carla, eh, cambie esto tal cosa, y así, para que usted vaya afinando ese inglés. Así que participen, presten la atención en las clases, participen, practiquen el vocabulario, otra cosa importante, se lo tienen que aprender. Y no olviden confiar en sí mismos. Y por si ya no les doy el siguiente módulo, ha sido un placer para mí ser su maestra en todo este módulo. Así que, um, if you don't have any more questions, um, it's done for me. I'm gonna wish you the best always, okay? So, thank you so much for being my class and for being here. And nothing, that's, that's the last thing. So, thank you so much and take care of yourself, okay? Thank you, teacher. Thank you, teacher. A pleasure. Bye. Bye. Thank you. Bye-bye. Bye. -bye. Bye, -bye. Bye. Thanks for everything. We are going to meet here. I'm going to miss you too. Yeah. Espero verlos el siguiente módulo. Y si no, pues ojalá me los encuentre más adelante, okay? I'm gonna miss you too. Bye. You can do it yourself, okay? Trust in yourself. See ya. See you. See you. Take care.